ഹായ് എല്ലാവർക്കും എ പ്ലസ് അക്കാദമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ ലെറ്റസ്റ്റ് ആസസിലെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തീർത്തിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കുന്നത് സിക്സ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ സിക്സ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ അവർ പറയുന്നത് ടു തേർട്ടി വോൾട്ടേജിൽ ടു തേർട്ടി വോൾട്ടിൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് വാട്ട് പവർ ഉള്ള ഒരു ബൾബ് പത്ത് മിനിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു സിക്സ്ത്ത് ക്വസ്റ്റിൽ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കുക അപ്പൊ മനസ്സിലാവും ടു തേർട്ടി വോൾട്ടിൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് വാട്ട് ഉള്ള ഒരു ബൾബ് ഫിലമെൻ ലാമ്പ് ആണ് പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് എത്രയാണ് ഐ ആണ് കാണേണ്ടത് ഓക്കെ ഐ കാണണം ഐ കാണാൻ നമ്മൾ വിവിധ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പിയും വിയും ടിയും ഉണ്ട് നമ്മളങ്ങ് നോക്കുക നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഗിവൻ ഡാറ്റി ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വി ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് ടി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഐ കാണാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പിയും വിയും അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഐ കാണാൻ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ വി ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ വി അപ്പം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എത്രയാണ് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് അല്ലേ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് വി എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എത്ര കിട്ടുക സീറോ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് അതിൻ്റെ യൂ കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ആംബിയർ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ ആണ് ഇവിടെയുള്ള കറണ്ട് അപ്പോൾ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ആയി ഇനി അടുത്ത ഒരു ചോദിക്കുന്നത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക എന്താണ് ചാർജ് ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് അല്ലേ ചാർജിൻ്റെ അളവാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ അതിലിപ്പോൾ ഐ ഉണ്ട് അല്ലേ പി ഉണ്ട് വി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവർ ചോദിക്കുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റിൽ ഒഴുകിയ ചാർജിൻ്റെ അളവാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇൻ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ക്യൂ ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ക്യൂ സിക്കൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ടി ക്യൂ സിക്കൽ ടു ഐ ടി ഓക്കെ ഐ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ ആണ് ടി തന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്ന പത്ത് മിനിറ്റിൽ ഒഴുകിയ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് അളവാണ് അപ്പോൾ തീ എത്രയാണ് ടി എന്നുള്ളത് പത്ത് മിനിറ്റ് എന്തോ ആക്കണം സെക്കൻഡിലേക്ക് ആക്കണം അല്ലേ പത്ത് ഇൻറ്റു അറുപത് എത്രയാണ് അറുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അപ്പം അത് ഓക്കെ ടൈം ഓക്കെ ആയി നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അല്ലേ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അത്ര കിട്ടും ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കൂളോ ഓക്കെ കാരണം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് കുളോം കുളോമിനെ സി എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാം ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഉള്ള ടു തേർട്ടി വോൾട്ടിൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് വാട്ട് പവറോട് കൂടിയ ഒരു ബൾബ് പത്ത് മിനിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടെയുള്ള കറണ്ട് കാണുക കറണ്ട് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പി ബൈ വി ആണ് കാരണം പിയും ബി ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഐ സിക്കൽ ടു പി ബൈ വി എന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ച് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ കറണ്ട് കണ്ടെത്തി അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂ സിക്ക് അടുത്ത് കാണേണ്ടത് പത്ത് മിനിറ്റിൽ ഒഴുകിയ ചാർജിൻ്റെ അളവാണ് ക്യൂ സിക്കൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ടി ടി എന്നുള്ളത് പത്ത് മിനിറ്റ് എന്തെങ്കിലും സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ അറുന്നൂറ് സെക്കൻഡായി നമ്മൾ ക്യൂ സിക്കൽ ഐ ടി എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ക്യൂ സിക്കൽ ടു മുന്നൂറ് ഗുളോം എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇതാണ് സംഗതി അടുത്തത് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് കാരണം ഒരുപാട് ഒരുപാട് എക്സാമുകളിൽ ഈ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും വായിച്ചു വെക്കുക വേറൊന്നുമല്ല അതായത് ഒരു ഡിവൈസ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് ആ ഡിവൈസിലേക്ക് വോൾട്ടേജ് അറുപത് വോൾട്ടായപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് അറുപത് വോൾട്ടായപ്പോൾ അതിലൂടെ ഒഴുകിയ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആംബിയർ ആണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ കറണ്ടും കൂടും അല്ലേ വോൾട്ടേജ് ആണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു കാരണം വോൾട്ടേജ് കുറഞ്
അങ്ങനെയെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ആംബിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും നമുക്കറിയാം കറ വോൾട്ടേജ് അനുസരിച്ചാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവുമോ ഒരു ഇരു ഡിവൈസിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവുക പ്രതിരോധത്തിൽ എന്ത് നമ്മൾ ഒന്നും നമ്മൾ റെസിസ്റ്ററുകൾ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഡിവൈസുകളൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല ഈ ഒരു ഡിവൈസിലെ പ്രതിരോധം എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഡാറ്റയിൽ നിന്നും ആറ് കണ്ടുപിടിക്കാം വിയും ഐ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ അപ്പോൾ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എത്ര കിട്ടും പതിനഞ്ച് ഓം എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ആറ് കിട്ടി ഓക്കെ ആറ് കിട്ടി ആറ് പതിനഞ്ച് ഓം ആണ് ഓക്കെ അതിന് ആറ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് മുകളിൽ തന്ന ഡാറ്റയിൽ നിന്നും ആറ് കണ്ടെത്തി ആ ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ ആറ് കണ്ടെത്തി അതേ ഡിവൈസിൽ വൺ ട്വൻറ്റി വോട്ട് കൊടുത്തിൽ കറണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ള ചോദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആറ് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സുഖമാണ് ഐ ഡിക്വേഷൻ എന്താണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ വി ഏത് വി വരികയാണ് ഈ വി ആണ് വരിക കാരണം വൺ ട്വൻറ്റി വോട്ട് കൊടുത്താൽ ഐ എത്രയാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ വി ആണ് വരിക അപ്പോൾ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി വോട്ട് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പതിനഞ്ച് ഓ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് എത്ര ഒരു ആൻസർ ആൻസർ പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആംബിയർ ആണ് വരിക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഈ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് കുറച്ച് റെസിസ്റ്ററുകൾ പ്രതിരോധങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ട് ഇത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ആർ വൺ എത്രയാണ് ടു ഓം ആണ് ആർ ടു ത്രീ ഓം ആണ് ആർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഓം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ഓമിൻ്റെയും ത്രീ ഓമിൻ്റെയും സിക്സ് ഓമിൻ്റെയും മൂന്ന് റെസിസ്റ്ററുകൾ ഇവിടെ അവർ ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന മാക്സിമം അതായത് ഹയസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് അങ്ങനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ റെസിസ്റ്ററുകൾ ഏത് രൂപത്തിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ശ്രേണി രൂപത്തിൽ അഥവാ സീരീസ് മെത്തേഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഹയ്യസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് അഥവാ പരമാവധി പ്രതിരോധം ലഭിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം അത് എത്രയാണ് കിട്ടുക നമുക്കറിയാം സീരീസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം സീരീസ് ആണ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര നമ്മൾ കാണണം എത്രയാണ് സീരീസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് മാക്സിമം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സീരീസ് ആയിട്ട് പ്രതിരോധ പ്രതിരോധങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അഥവാ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു നേരെ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ എന്ന് എഴുതിയത് ഓക്കെ അപ്പം അത്ര വരും ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ എത്രയാണ് ടു ടു പ്ലസ് ആർ ടു ത്രീ ആർ ത്രീ സിക്സ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് അല്ലേ എത്ര വരും പതിനൊന്ന് ഓം എന്ന് വരും അല്ലേ അതായത് ഇവിടുത്തെ മാക്സിമം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് ഓം ആണ് കാരണം മാക്സിമം റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ പ്രതിരോധങ്ങൾ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി അവർ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ലീസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിരോധം എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിരോധം എങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കിട്ടുക ഏത് മെത്തേഡിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കിട്ടുക യെസ് എങ്ങനെയാണ് പാരൽ കണക്ഷൻ അഥവാ സമാന്തരമായിട്ട് പ്രതിരോധങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ലീസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുക ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വൺ ബൈ ആർ ടോട്ടൽ ആർ ആളുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വൺ ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ഓക്കെ വൺ ബൈ ആർ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ വൺ ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ എത്രയാണ് ആർ വൺ ടു ഓം ആണ് അപ്പം വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് 
ഇതിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇതിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇതിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഇതിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ഡിനോമിനേറ്റർ എല്ലാം സിക്സ് എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി അപ്പം സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് ബൈ ആറ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ഓം എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ലീസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓം ആണ് അതായത് ഈ മൂന്ന് റെസിസ്റ്ററുകൾ സമാന്തരമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ പാലായിട്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിരോധമാണ് വൺ ഓം ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് സി സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ സി സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ അല്ലെ ടു ഓം ത്രീ ഓം സിക്സ് ഓം ഈ ഒരു പ്രതിരോധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓം എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ റെസിസ്റ്ററുകൾ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് റെസിസ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാം പ്രതിരോധം ഉണ്ടാക്കാം എന്നതാണ് ഓക്കെ അതായത് റെസിസ്റ്ററുകൾ ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം ഈ രൂപത്തിൽ അതായത് ത്രീ ഓമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റർ ഇവിടെയും സിക്സ് ഓമിൻ്റെ ഇവിടെയും ടു ഓമിൻ്റെ ഇവിടെയും ഈ രൂപത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോർ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും ഓക്കെ ഞാൻ നോക്കൂ ഇങ്ങനെ കണ്ടതിൽ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക കിട്ടും നോക്കൂ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററുകൾ പാലൽ രൂപത്തിലാണ് അല്ലേ സമാന്തര രൂപത്തിലാണ് സമാന്തര രൂപത്തിലുള്ള റെസ്റ്ററുകളുടെ ടോട്ടൽ ആർ എങ്ങനെയാണ് കാണുക നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ആർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് പക്ഷേ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമാണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ സുഖത്തിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഏതാണ് ഇക്വേഷൻ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അല്ലേ ഈ ഇക്വേഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാം എന്നതൊന്ന് നോക്കാം ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ എത്രയാണ് സിക്സ് ഓ ഇവിടുത്തെ ആർ വൺ സിക്സ് ഓം ആണ് ഓക്കെ സിക്സ് ഇൻറ്റു ആർ വൺ ആർ ടു ഇൻറ്റു ആണ് വരിക അപ്പോൾ ആർ ടു എത്രയാണ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അതായത് ആർ എ പ്ലസ് ടു അതായത് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എത്ര ആൻസർ വരിക വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓം ആണ് ആൻസർ വരിക അപ്പം നോക്കൂ ഞാൻ ഈ റൗണ്ട് ഇട്ട ഭാഗത്തിലെ ടോട്ടൽ ആർ എത്രയാണ് ഈ ആർ ഓമും ടു ഓമും സമാന്തരമായി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആർ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓം ഓക്കെ ഇത് മൊത്തം വൺ പോയിൻറ്റ് ഈ ത്രീ ഓം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഈ ത്രീ ഓം വേറെയാണ് ഇത് മൊത്തം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓം ആണ് എങ്കിൽ ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓമും ഈ ത്രീ ഓമും കൂട്ടി എത്ര കിട്ടും ത്രീ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എത്ര എത്ര വരും ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓം കിട്ടില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ ആർ എവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസും പ്ലസ് ഈ ത്രീ ഓമും എത്ര വരും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ കറണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രൂപത്തിലായിരിക്കണം ഈ രൂപത്തിൽ കറണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സാമിന് ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്ററിൽ തന്നിട്ട് ഇത്ര എഫ് ഇത്ര എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടണം അങ്ങനെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെസിസ്റ്ററുകൾ ഏത് രൂപത്തിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിക്കും നമ്മളൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യമാണ് നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഓക്കെ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല ഒരു കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ടു ഓമിൻ്റെ ഒരുപാട് റെസിസ്റ്ററുകളുണ്ട് ടു ഓമിൻ്റെ ഒരുപാട് എണ്ണം അത് എണ്ണമൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്ര എണ്ണമാണ് കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല ടു ഓമിൻ്റെ ഒരുപാട് എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ എന്ന
റെസിസ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാവണം നയൻ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിനെങ്ങനെയാണ് റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ഏറ്റവും കുറച്ച് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എണ്ണ റെസിസ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാവണം നയൻ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പം അതിന് നമ്മൾ റെസിസ്റ്ററുകൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രൂപത്തിലാണ് ഓക്കെ അതായത് ടു എല്ലാവരും ടു ഓമിൻ്റെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ടു ഓം ഇത് ടു ഓം ഇത് ടു ഓം ഇതും ടു ഓം പിന്നെ ഈ രണ്ടെണ്ണം എന്താണ് പാരൽ കണക്ഷനാണ് ഇത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് പേര് സമാന്തരമായിട്ടാണ് ഇവർ രണ്ട് പേരെയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് റെസ്റ്ററുകളും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സീരീസിലും ഈ രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പാരലലുമാണ് ഈ രൂപത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറച്ച് എണ്ണം റെസിസ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നയൻ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുക അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സീരീസ് ആണല്ലോ സീരീസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ആർ ഇ സിക്കൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ ഇവിടെ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ റൗണ്ട് വരച്ച ഈ നാല് റെസിസ്റ്ററുകളുടെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും എട്ട് ഓം ആയിരിക്കും അല്ലേ കാരണം ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു അല്ലേ എയ്റ്റ് ഓം ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവ രണ്ടു പേരുണ്ട് ഇവരെങ്ങനെയാണ് സമാന്തരമായിട്ടാണ് പാരല രൂപത്തിലാണ് അവരുടെ കാണുകയാണെങ്കിലോ ആർ ഇ സിക്കൽ ടു ആർ വണ്ണും ആർ ടു എന്താ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ കാണിക്കുന്ന ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ സമാന്തരമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് പേരുടെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കണ്ടെത്താം ടു ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് ടു എത്ര വരും ഫോർ ബൈ ഫോർ വൺ ഓം എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം ആദ്യം ഇവരത് എയ്റ്റ് ഓമും കിട്ടി ഇവരത് വൺ ഓമും കിട്ടി അപ്പം എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ഓം എത്ര വരും എത്ര വരും നയൻ ഓം ആണ് വരിക നയൻ ഓം കിട്ടിയില്ലേ കിട്ടി അതായത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഒരു ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം വേണ്ടത് ഈ രൂപത്തിൽ കൊടുത്താലാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് എണ്ണം റെസിസ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നയൻ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി പത്താമത്തെ ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ഒരു വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ രൂപത്തിലുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഓണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് മൂന്ന് ബൾബുകൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ പിക്ചറിൽ മൂന്ന് ബൾബുകൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ ബൾബുകളിൽ അവർ പറയുന്നത് ഫിൽ ആ ബൾബുകളുടെ ഫിലമെൻറ്റ് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും റീകണക്ട് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ ഫിലമെൻറ്റ് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും റീകണക്ട് ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെ റീകണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബൾബിൻ്റെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതായത് പ്രകാശം കൂടുമോ കുറയുമോ എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പിന്നീട് അടുത്തായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ബൾബിൻ്റെ പവർ കൂടുമോ കുറയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം കൊണ്ട് പറയാം ബൾബിൻ്റെ ഫിലമെൻറ്റ് പൊട്ടി ഫിലമെൻറ്റ് വീണ്ടും റീഎൻജോയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും ബൾബ് കത്തിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കത്തിക്കുമ്പോൾ ബൾബിൻ്റെ പ്രകാശം കൂടുമോ കുറയുമോ അതുപോലെ ബൾബിൻ്റെ പവർ കൂടുമോ കുറയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ഉത്തരം പറയണം നമുക്ക് എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ബൾബിൻ്റെ ഫിലമെൻറ്റ് പൊട്ടി എന്ന് കരുതുക നമ്മൾ പൊട്ടി പൊട്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും റീജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടുമോ കുറയുമോ ലെങ്ത്ത് കുറയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ ലെങ്ത്ത് കുറയും അതായത് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൽ ടു എൽ ഓക്കെ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ ലെങ്ത്ത് കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസും കൂടും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൽ നിയർ അനുപാതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അർത്ഥം ലെങ്ത്ത് കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസും കൂടും അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ റീജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞു ലെങ്ത്ത് കുറയുമ്പോൾ ആര് കുറയും റെസിസ്റ്റൻസും കുറയും അത് നേർ അനുവാദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ലെങ്ത്ത് കൂടുകയാണെങ്കിൽ
മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ കൂടും അല്ലേ സ്വാഭാവികം നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടും മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞു റെസിസ്റ്റൻസും കുറഞ്ഞു ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസും കുറഞ്ഞു റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഐ കൂടി അല്ലെ കറണ്ട് കൂടി കറണ്ട് കൂടി സംഭവിച്ചു ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതായത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ തീവ്രത കൂടി ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു ചോദ്യം എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി ഐ കൂടിയതുകൊണ്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും കൂടി അടുത്തത് ബി ചോദ്യം എന്താണ് പവറിന് എന്താണ് മാറ്റം പവർ കൂടുമോ കുറയുമോ നമുക്ക് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പി ഇവിടെ ഐ കൂടിയത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവിടെ ഐ കൂടിയില്ലേ നമ്മൾ റീജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഐ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ആറ് കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഐ കൂടി ഓക്കെ ഐ എന്നുള്ളത് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും പവറും കൂടും പി സിക്കിൻ്റെ ഐ വിയിൽ ഐയുടെ വാല്യൂ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പവർ കൂടില്ലേ പവർ കൂടും ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു പവറും കൂടി ഐ കൂടിയത് കൊണ്ട് ലൈറ്റും കൂടി എന്നിട്ട് പറയാം ഇവിടെ ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഐ കൂടി ഐ കൂടിയതിനാൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ലൈറ്റും കൂടി പ്രകാശം വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം പവർ ആയിരുന്നു അല്ലെ ഐ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പവർ കൂടും കാരണം ഐ വി എന്ന ഇക്വേഷനിൽ ഐയുടെ വാല്യൂ കൂടിയെങ്കിലും ഐയുടെ വാല്യൂ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പവറും കൂടില്ലേ പവറും കൂടും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് ലൈറ്റും കൂടും പവറും കൂടും ഓക്കെ അടുത്തത് പതിനൊന്നാമത് ചോദ്യമാണ് അതായത് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ പവറിനെ സൂചിപ്പിക്കാത്തത് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിളായ ചോദ്യമാണ് അരമാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരുന്ന സാധാരണഗതിയിൽ അരമാർക്കിന് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനിൽ പവറിനെ സൂചിപ്പിക്കാത്തത് ഏതാണ് അതായത് പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലാത്തത് ഏതാണ് നോക്കിയേ ഐ സ്ക്വയർ ആർ പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് പി സി കെ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പി സി കെ ടു വി ഐ എന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പി സി കെ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഐ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം ഐ ആർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് പവറിനെ സൂചിപ്പിക്കാത്തതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ച ഒരു മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അര മാർക്കോ കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ആ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ടിൽ അതിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് വാട്ടാണ് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ടിൽ ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബൾബിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് വാട്ടാണ് എങ്കിൽ നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ടിൽ ആ ബൾബിൻ്റെ പവർ എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ വി വോൾട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ടിൽ ബൾബിൻ്റെ പവർ നൂറ് വാട്ടാണെങ്കിൽ നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ടിൽ ബൾബിൻ്റെ പവർ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ രണ്ടും ഒരു ഒരു ബൾബ് തന്നെയാണ് രണ്ട് ഇത് വോൾട്ടേജ് മാറുമ്പോൾ എന്ത് മാറുന്നുണ്ട് പവർ മാറുന്നിട്ട് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് മാറുമ്പോൾ കറണ്ട് മാറും വോൾട്ടേജ് മാറുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും പവറിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ആദ്യം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ടാകുമ്പോൾ നൂറ് വാട്ടായിരുന്നു പവർ ഈ നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ടാകുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും പവർ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കുറച്ച് മുന്നത്തെ ഒരു കണക്കിൽ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഈ ഒരു ബൾബിൻ്റെ കേസിലും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ആറിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല ബൾബിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവുമോ വോൾട്ടേജിലല്ലേ മാറ്റം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റർ ആഡ് ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡിവൈസ് ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആറിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ആറിൽ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ബൾബിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയ
അപ്പോൾ ബൾബിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇ സി ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ടു ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ പി എത്രയാണ് നൂറാണ് നൂറ് അപ്പോൾ ആർ ഇ സി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർ എയ്റ്റി ഫോർ ഓം എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ഫോർ എയ്റ്റി ഫോർ ഓം എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ആറ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ബൾബിൻ്റെ ആറ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ബൾബിൻ്റെ ആറ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അത് കോൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇനി ചോദ്യം എന്താണ് നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ടിൽ ബൾബിൻ്റെ പവർ എത്ര ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം അതായത് വോൾട്ടേജും ആറും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ അതാണ് ആറ് അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ വോൾട്ടേജാണ് മാറ്റം വോൾട്ടേജും ആറും ഉണ്ടെങ്കിൽ പവർ കണ്ടുപിടാൻ എന്താ ഇക്വേഷൻ പി സിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പി സിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പി സിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വി എത്രയാണ് വൺ ടെൻ അല്ലേ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എയ്റ്റി ഫോർ എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ടാണ് കിട്ടുക കേട്ടോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ട് പവർ എന്നുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ടാണ് അത് പുസ്തകത്തിൽ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി വാട്ടാണോ തേർട്ടി വാട്ടാണോ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന ആവശ്യം ആവശ്യം ഒന്നും നമുക്കില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്തായാലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് വാട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യമാണത് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ടിൽ ഒരു ബൾബ് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ടിൽ ഒരു ബൾബിൻ്റെ പവർ നൂറ് വാട്ടാണ് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ടിൽ ബൾബിൻ്റെ പവർ നൂറ് വാട്ടാണ് എങ്കിൽ അതേ ബൾബിലൂടെ അതേ ബൾബിൽ നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ടിൽ എത്രയായിരിക്കും ആ ബൾബിൻ്റെ പവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ബൾബിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആദ്യം കാണണം അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പി സിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ആർ ഇ സിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ പി എന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആറിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കും അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആറ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആറ് നാനൂറ്റി എൺപത്തിനാല് ഓമാണ് അങ്ങനെ ആറ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ വി ഉണ്ട് ആറും ഉണ്ട് വിയും ആറും ഉണ്ടെങ്കിൽ പവർ കണ്ടുകൂടെ പവർ കാണാം നൂറ്റി പത്ത് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ നാനൂറ്റി എൺപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് വാട്ട് എന്നുള്ളത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മാർക്കിന് ഓക്കെ ഇനി പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് അല്ലേ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഗാൽവനോമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ അമ്മീറ്റർ അതുപോലെ വോൾട്ട് മീറ്റർ ഈ മൂന്ന് മീറ്ററുകൾ തന്നിട്ട് സർക്യൂട്ടിൽ ഇതിൽ ഏതിനെയാണ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് കാരണം ഗാൽവനോമീറ്റർ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ട് മീ അമ്മീറ്റർ ആണെങ്കിലും ഇവയൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് ഗാൽവനോമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അമ്മീറ്റർ വോൾട്ട് മീറ്റർ കാരണം മൂന്ന് മീറ്ററുകളെയും സിമ്പിൾ ഇതിൽ ഗാൽവനോമീറ്ററും അമ്മീറ്ററും സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക സീരീസ് ആയിട്ടാണ് പക്ഷെ വോൾട്ട് മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുക പാരലൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഈ ഗാൽവനോമീറ്ററിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ വളരെയധികം കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ വോൾട്ട് മീറ്റർ ആണ് സർക്യൂട്ടിൽ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക അമ്മീറ്ററും ഗാൽവനോമീറ്ററും സർക്യൂട്ടിൽ സീരീസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുക അടുത്തത് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ അവർ പറയുന്നത് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി ട്വൽവ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി ഒരു റെസിസ്റ്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഒരു റെസിസ്റ്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലി ആംബിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തു ഓക്കെ ട്വൽവ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി ഒരു സർക്യൂട്ട് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി ഒരു റെസിസ്റ്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലി ആംബിയർ കറണ്ട് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്തത് എങ്കിൽ ആ റെസിസ്റ്ററിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെറിയൊരു വ്യത്യസ്തത ഉണ്ട് എന്താണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യാറ് ആംബിയറിലാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് മില്ലി ആംബിയറിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം മില്ലി ആംബിയർ ആണ് വ
ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആറ് ആൾ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് ചെയ്ത ഇക്വേഷനിൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആണ് എന്ത് ആറ് ആൾ ഇക്വേഷൻ അപ്പം വി എത്രയാണ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ആണ് ഐ എത്രയാണ് മില്ലി ആംബിയറിൽ ആരും ക്വസ്റ്റിൽ സന്തോഷം അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു അതിന്റെ ആംബിയറിലേക്ക് മാറ്റി സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു ഫൈവ് ആംബിയർ നമുക്ക് ചെയ്യാം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു ഫൈവ് അപ്പൊ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഡെസിബിൾ പോയിന്റ് മാറണം അല്ലെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് മാറ്റി വേണം ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഓ എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഓം ആണ് ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു റെസിസ്റ്ററിന്റെ റെസിസ്റ്റർ അതായത് പ്രതിരോധകത്തിന്റെ പ്രതിരോധം നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് ഓം ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു മോഡൽ സാധാരണഗതി ഞാൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണ് സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷേ ഈ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലി ആംബിയർ എന്നുള്ളതിനെ ആംബിയറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഓം സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഓം സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ട്വൽവ് ഓം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് റെസിസ്റ്ററുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നയൻ വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഒരു ബാറ്ററിയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പൊട്ടൻഷ്യന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെ അപ്പൊ നയൻ വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഒരു ബാറ്ററിയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഒരു ചോദിക്കാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ട്വൽവ് ഓം റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എത്രയായിരിക്കും സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തന്ന ഈ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഓം സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓം ഒക്കെ തന്ന് നമ്മളെ ഒന്ന് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ചോദ്യം എന്താണ് കുറച്ച് റെസിസ്റ്ററുകൾ തന്നു എന്നിട്ട് ട്വൽവ് ഓം റെസിസ്റ്ററിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ടിന്റെ അളവ് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് എന്താ കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ വി എത്രയാണ് നയൻ ആണ് ഇവിടെ ആർ എത്രയാണ് ട്വൽവ് ഓം ആണ് ട്വൽവ് ഓം റെസിസ്റ്ററിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറക്റ്റാണ് കാരണം അപ്പൊ നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് നയൻ ഡിവൈഡ് ട്വൽവ് എത്ര കിട്ടുക സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടും ഇത്ര ദിവസം പോകും കേട്ടോ അതായത് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആംബിയർ എന്നാണ് ഇവിടെ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആംബിയർ കറക്റ്റ് ആണ് ട്വൽവ് ഓം റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം കുറച്ചൊരു കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ലോൺ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ടേജിൽ ഫൈവ് ആംബിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ടേജിൽ ഫൈവ് ആംബിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൺ സെവന്റി സിക്സ് ഓമിന്റെ എത്ര എണ്ണം റെസിസ്റ്ററുകൾ പാരലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തരമായിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വൺ സെവന്റി സിക്സ് ഓമിന്റെ എത്ര എണ്ണം അപ്പൊ എല്ലാ റെസിസ്റ്ററുകളും എന്താണ് 176 സെവന്റി സിക്സ് ഓമിന്റെ ആണ് വൺ സെവന്റി സിക്സ് ഓമിന്റെ എത്ര എണ്ണം റെസിസ്റ്ററുകൾ സമാന്തരമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചാലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ടേജിൽ ഫൈവ് ആംബിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഈ വൺ സെവന്റി സിക്സ് ഓം വൺ സെവന്റി സിക്സ് ഓം റെസിസ്റ്ററുകൾ സമാന്തരമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മൾ കണ്ടത് എൻ ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അല്ലെ എൻ ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇവിടെ വൺ സെവന്റി സിക്സ് ഓം റെസിസ്റ്ററുകൾ സമാന്തരമായി ബന്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് മൂലമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ടേജിൽ ഫൈവ് ആംബിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ആറ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഏതാണ് ഈ ഒരു വൺ സെവന്റി സിക്സ് ഓം റെസിസ്റ്ററുകൾ സമാന്തരമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചത് മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആറ് കാണും ഒന്നുകൂടി പറയാം അതായത് വൺ സെവന്റി സിക്സ് ഓം റെസിസ്റ്ററുകൾ സമാ വൺ
R divided by N. Okay, R is equal to R divided by N. You put the effective resistance of three ohm. Okay, Gamma, one seventy six ohm, and you bought the stick of some other way in the picture of Anna, Nalpanal ohm resistance on Dairo, Adumula Mana is noted the voltage, five ampere current, flow chair. Upon you put the effective resistance on another, Nalpanal ohm, and other, Nalpanalana, Nalpatinale. Some R train, one seventy six on Anna. मूल्यूटे मल्टिप्लिकेशनिकल डायरेक्ट वालू मूं प्रतिरोध सामानो अनेक्टीवे आदमी इवर रुपये टोटल आर का 
രണ്ടുപേരും സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെ ടോട്ടൽ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഓം പ്ലസ് സിക്സ് ഓം പന്ത്രണ്ട് ഓം ആയിരിക്കും ആയിരിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇവ രണ്ടുപേരും പന്ത്രണ്ട് ഓം കിട്ടിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ മാറ്റം വരുത്താം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററുകളെ മായിച്ചിട്ട് ശരിക്കും മായ്ക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല മായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റർ വരച്ച് അവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഓം എന്ന് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം എന്താണ് രണ്ട് സിക്സ് ഓമിന്റെ രണ്ടെണ്ണം സീരീസ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ മുകളിൽ പന്ത്രണ്ട് ഓം താഴെ സിക്സ് ഓം പന്ത്രണ്ട് ഓമും സിക്സ് ഓമും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പാരൽ ആണ് അങ്ങനെ പാരൽ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ആർ ഇ സി ഇക്വൽ ടു ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആണല്ലോ ഇത് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് അല്ലെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്ര അറിയോ ഫോർ ഓം എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി മൂന്ന് റെസിസ്റ്ററുകൾ ഈ രൂപത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഓമും ആദ്യം പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ ഓം റെസിസ്റ്റൻസും കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെൻത്ത് ഫിസിക്സിലെ ലെറ്റസ് ആസസ് അഥവാ വിലയിരുത്താം എന്നുള്ള ഭാഗവും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടാണ് പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗം അത്രത്തോളം നിർബന്ധമാണ് കൃത്യമായി പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സാമിന് കൃത്യമായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്